In Africa, the Great Virunga landscape is the richest part of the African continent in terms of vertebrate species. It is the home to 292 species of mammals, 890 species of birds, 135 species of reptiles, 91 species of amphibians, 177 species of butterflies, 366 species of fish, and 3,755 species of plants. GVL is important for endemic, threatened, and migratory species including lions, hippopotamus, chimpanzees, golden monkeys, leopards, okapi, golden cats, crown eagles, buffalo, lesser flamingos, vultures, renzori dukers, sitatunga, mountain gorillas, and elephants. The Greater Virunga Transboundary Collaboration, GVTC, established under GVTC Treaty 2015 between the Democratic Republic of Congo, DRC, Rwanda, and Uganda, is a framework of programs, plans, and activities to conserve a network of transboundary protected areas in the Greater Virunga Landscape, GVL. GVTC was established as a transboundary collaborative framework for harmonious wildlife conservation and tourism development within the greater Virunga landscape among the partner states without ceding and or affecting the respective sovereign rights over the protected areas under their respective and territorial jurisdiction. Uh, nous sommes heureux de dire que malgré ce tableau, nous bénéficions des appuis des États, nous bénéficions des appuis de plusieurs institutions au niveau de la base, des populations elles-mêmes, avec nos partenaires, nous sommes en train de travailler de sorte que le cadre de gestion du paysage puisse devenir plus, plus gérable de la manière que nous nous attendons, de sorte que les investissements de nos partenaires, notamment l'investissement de, de l'ambassade du Pays-Bas, qui est notre plus grand investisseur, puissent porter fruit. Et nous sommes contents au jour d'aujourd'hui de dire que euh, nous avons réalisé des activités sur terrain, certainement mes collaborateurs vous en ont parlé, et nous sommes satisfaits en termes de conservation des rapports que nous entretenons d'abord entre nos trois pays et en termes de l'organisation du tourisme. Évidemment, cela est en train d'être perfectionné. Et euh, j'aimerais vous dire que tout ce que nous faisons, nous le faisons sur base des études. Nous avons mené des études contextuelles pour connaître quels sont réellement les vrais problèmes auxquels nous avons. Donc les problèmes auxquels je venais de faire allusion, nous les avons suffisamment documentés. Au point qu'aujourd'hui, nous avons une stratégie, par exemple, stratégie zéro braconnage, que nous, sommes en, que nous venons de valider d'ailleurs, et que nous allons mettre en œuvre avec plusieurs partenaires, aussi bien en interne qu'à l'externe, puisque le problème est très complexe. Ça peut partir de, 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 de volcans jusqu'en Chine. Donc, euh, ça demande beaucoup de coopération. Et nous avons donc des études de base pour toutes les questions liées à la gestion du paysage. Nous les avons menées. Et c'est sur cette base-là que nous avons produit notre plan stratégique de collaboration transfrontalière. On a large scale, we get back and scale down each year what can we do. And each year when we have this work plan developed, we present it to the board for approval. And once it is approved, then we go on to implement. We do quarterly uh, reports to, to capture progress of how we are moving. And every, the board sits every six months to check on what we are doing and also give guidance. The ministerial meeting meets once every year, also to follow up on what the board has been doing. So this is partly the structure on how GVTC works. But uh, on the program side, we have the other um, technical committees that support the program department. They support GVTC on how to move. So we have technical committees in charge of landscape management, uh, in charge of law enforcement, in charge of uh, tourism, 
and in charge of community conservation. As you can see, those are key aspects that we need to do proper conservation of the greater Virunga landscape. So GVTC is currently implementing the program called Conserving Greater Virunga Landscape. Uh, this program is about um, um, strengthening GVTC as an institution, but also strengthening the partnership between GVTC and other stakeholders. Um, we have also another second program that is uh, called Water for Virunga, which meant to provide water to the communities, but also strengthening the management of the water and watershed uh, within the landscape. Second, the third program, um, is capacity building. This is a four-year program supported also by the Dutch government meant to increase the capacities of professionals in, involved in natural resource management within the, this landscape, particularly those that are um, involved in the research and the education. This program is uh, going to create, to, for example, um, support two PhD programs, um, research, by professionals coming from those institutions and the number of master's uh, students. Um, uh, there are about six master's students to be supported. Major critical areas is that as these institutions worked, each with its own mandate and objectives, the conflict between the institutions was very high, be it between the governments be it between their partners. And I will again illustrate with the mountain gorillas, because the mountain gorillas are migratory. And they would move, for example, a, a habituated group from Congo could move from Congo and come to Rwanda or go to Uganda. But while it would be in Congo, it was being tracked, it was bringing revenues to the specific country. What would happen then if this group would cross and go into another country? Would the, the other country let tourists go to it and track it? What would happen with the money? Wouldn't the other country which hosted it originally think that the second part country is stealing from it? And GVTC, through the coordination, has brought about an MOU between the three countries, such that when one group moves from, which is habituated, moves from a host country to another country, it will be trapped and the revenues will be shared between the countries. We have a very vivid example with Kitonda that came from Congo and has lived in, in Rwanda. And up to July 20, I think I'm not very sure, about July 2018, 2017, about 1.2 million US dollars has been remitted from the government of Rwanda to DRC, which is 50%. And this greatly minimizes the conflicts and the gorillas are given the right protection that they deserve. The objective of the transboundary collaboration are to promote and coordinate conservation of biodiversity and other social cultural values within the Greater Virunga Wildlife Protected Area Network. To develop strategies for the transboundary management of biodiversity to promote and ensure coordinated planning, monitoring, and evaluation of implementation transboundary conservation and development projects. To promote and coordinate tourism development in greater Virunga landscape. To engage in any other activity for attainment and treaty objectives. To enhance and harmonize the generation and sharing of knowledge, experience, and best practices for evidence-based decision-making. Promote and support safety and security of wildlife resources and tourists within the greater Virunga landscape to engage in any other activity for attainment of the treaty objectives. You know, having uh, uh, worked with the, the GVTC in the past 10 years as the Chief Park Warden, we have really enjoyed uh, different opportunities offered by the GVTC. Uh, working together as uh, tra uh, wardens, chief wardens in, uh, in, uh, in, uh, in the landscape, working together to address law enforcement issues has been really outstanding. As, uh, as a park manager, mm -hmm. I feel like I'm part of the Greater Virunga Transboundary Collaboration. And uh, I want really, as we move forward, 
GVTC to play this role of bringing us together Rwanda, uh, Uganda, Congo as uh, protected areas in the landscape. And again, you know, continuing uh, uh, you know, intervention at different levels, meetings, trainings, joint operations, forums, very, very important at uh, uh, park levels, but also community, business, and the institutional level at the government. Tant que les auditeurs euh, et même les suiveurs euh, apprécient sur euh, GVTC dans la transfrontalière, dans cette collaboration, c'est d'abord la fluidité de l'information. Lorsque le peuple n'est pas informé, il ne s'adapte pas aux réalités du domaine de la conservation. Et ça, GVTC a su le faire en disposant l'information, en donnant l'information à travers différents canaux, dont l'audiovisuel et même la nouvelle technologie de l'information. Est-ce que cette information, une fois arrive, il y a une, un retour, il y a un sens positif de retour parce que les communautés pour lesquelles ces trois pays sont en train de protéger doivent savoir pourquoi et quoi est protégé là-dedans. Et ça, c'est une des forces que la collaboration transfrontalière a amenée pour donner l'information au peuple qui ne participe pas scientifiquement dans la gestion des impôts. En effet, nous avons mené une recherche dans les grands Virunga une, avec, en partenariat avec GVTC et nous l'avons mené cette recherche en collaboration avec l'INS Rwengeri du Rwanda et ITFC de l'Ouganda. Et ça a été une très bonne opportunité pour nous pour mener cette recherche parce qu'au moins pour une fois, il était possible en même temps de récolter des données, de les analyser pour avoir une idée sur l'état hydraulique du Grand Virunga. Et évidemment, l'appréciation vient aussi au fait qu'il était maintenant possible à partir de cette recherche de comparer les données, c'est-à-dire voir ce qui se passe du côté rwandais, du côté ougandais et du côté congolais. The past years we have a collaboration with GVTC where we he GVTC has provided as materials and equipment to analyze water. Thus it has provided uh, some trainings for for us to meet uh, the standard of water analysis. Uh, we did do a sample, uh, sampling or analyze water for this region of Reiki, uh, Greater Virunga. So we know the quality of it. It was a very good uh, achievement for GVTC in partnership with uh, INES. GVTC a organisé un atelier sur l'intégration du genre dans les activités pour la gestion des ressources naturelles aussi autour, du grand, autour de Virunga. Pour moi, c'est une très bonne initiative parce que euh, l'atelier a pu regrouper différentes organisations qui œuvrent dans la gestion des ressources naturelles et qui travaillent aussi avec les femmes. C'était aussi une très grande initiative parce que c'était la première fois pour moi de participer à ça. À ma connaissance aussi, c'était la première fois que beaucoup d'organisations aient pu être invitées et participer à cet échange. Et c'était vraiment très enrichissant parce que toutes les personnes qui ont contribué à cet atelier ont pu montrer l'importance de la femme. GVTC has, has continued on the basis of those good reasons learned related to tourism and communities. GVTC has, uh, has initiated other two projects in Rwanda and Uganda, uh, the Rwerere project and the KCC the community conservation complex in Kinigi, which benefit now the community. IGCP has been working with uh, stakeholders in the region, especially the Tourism Committee and the Community Committees. I, I participated in the study conducted by the GVTC on gender in the region, gender in conservation. How women 
participate in decision making regarding gorilla conservation and natural resource management in the region. I appreciate the work done by, by GVTC about channeling, about supporting this gender, channeling gender mainstreaming in the region. Alors, le centre d'excellence, c'est une structure. Disons, c'est juste euh, une structure que GVTC a mis en place pour servir de laboratoire, un laboratoire de collecte de données. Les données sont collectées, sont amenées ici, dans nos bases de données que nous créons, sur différents types de données, des données du genre euh, patrouille sur les espèces sauvages, et des données sur le socio-économique, des données hydrologiques, des données sur le climat, des données sur le changement de l'habitat des gorilles, des éléphants, donc nos espèces phares. À partir de ces données, sont donc analysées. Et de, parce que nous avons des données directes et des données non directes, donc des données primaires et des données secondaires, nous analysons ces données pour à ressortir une information qui a une valeur ajoutée. Et cette information doit servir de base pour la prise de décision de nos partenaires qui sont les bénéficiaires, notamment les gestionnaires des aires protégées, les autorités politico-administratives, les acteurs de la société civile, les acteurs des institutions non publiques, donc les entreprises privées. Tous ceux-ci peuvent capitaliser. Il y a aussi notamment aussi les chercheurs et d'autres personnes qui peuvent capitaliser toutes ces informations utiles dans les paysages du Grand Virunga. Ici, c'est donc ces laboratoires-là qui produisent cette information que nous mettons à disposition de nos partenaires, des bénéficiaires, pour que cette information soit accessible en ligne et en direct sur notre site web, sur le site web, sur le portail du Centre d'Excellence qui est au sein de Great Averunga Cross-Boundary Collaboration. réalisation de GVTC, on peut mentionner la construction de ces centres qu'on appelle Kinigi Community Commercial Complex à l'intention des artisans, pour la, la, même pour les peintres, euh, les sculpteurs. Et ils font des choses très intéressantes pour les touristes qui passent ici. Et il y a aussi quelque chose de pareil en Ouganda, euh, du côté Kisoro, qui profite aussi à la communauté. C'est GVTC qui a construit cela sur euh, financement euh, lui apporté par ses donateurs. Batanye ukorera hano bibiri na 11 dutangira turamashira hamwe y'abaturage bishize hamwe ariko iki kigo tukaba twari twacubakiwe na GVTC. Muri abo banyamuryango yagize mu cooperative 12 isho harimo abanyamuryango yagira mu bihumbi bibiri na abagore n'abagabo Abo kandi barimo abo bagore nabo bagabo bajya gukora iki gitekerezo cyo kugira twubakire hano ni bamwe baturutse muri babandi bari barushimusi bangiza ga park noneho haje baho gahunde yo kugira ngo bashakwe tubashaka shake hirya hirya hino baduhurize hamwe no bamara kuduhuriza hamwe noneho dukorere hamwe aho kugira ngo tusubire mu bikorwa byo kwangiza park mbere yuko JVTC idufasha itaradufasha twari dutagurikanye kuburyo kubona nanu ndi muntu byari bigoye twaratinyanaga kuburyo bamwe bakoraga hirya hino hirya hino arabo bateze arabo bakora gukora ikori buri muntu yakoraga gukwe nundi yakoraga gukwe nundi yakoraga gukwe arabo adamu bacu arabo na bacu ari bagenzi bacu twa tuziranye nyuma ho JVTC idufashirije ubwo twa twaratabu dutandukanye hirya yadushize hamwe itwubakira aya mazu mubona hano itwubakira amazu ari haruguru kuburyo hano ibi bintu byose mubona bikorwa nababanye mu ryango bacu babana bacu babagabo bacu babagore bacu arimo dukura ya mitiweri tugakora n'amafaranga y'ishuri ndetse ndaka kudutunga mu buzima bwacu busanzwe akabire impamvu rero twishima kuko mbere yaho urumva ko twari dutandukanye ubu yadufashye dushira hamwe kuburyo ubu ngubu nta kibazo twese tumeze neza GVTC is a partnership between DRC, Rwanda, and Uganda, including their agencies working together with local and international conservation organization development partners, civil society organizations, and communities. 
Among its key achievements, GVTC has been coordinating the Mountain Gorilla Census in the Greater Virunga landscape every five years. The results of the 2016 to 2017 census in Virunga Massive revealed that the number of mountain gorilla exceeds 1,000 individuals. As uh, the High Commissioner of Uganda here in Rwanda, and having the opportunity to participate in the Greater Virunga Transboundary Collaboration Activities, I feel it's the right, not just feeling, but it is the right thing to do for the three countries, uh, DRC, Uganda, and Rwanda, to talk about and to prepare and to conserve this natural resource that we have in our region, and more so for posterity, for future generations. Within the period we are talking about, we've had funding from the, uh, the Norwegian government and also from the Dutch government. The Dutch government are our main donors. They currently support 100% of our operations. Yeah. Over the last 10 years, GVTC has been able to raise up to 14 million US dollars implementing different projects which are audited by PricewaterhouseCoopers as our major auditors. And our audits are done every year as per our financial guidelines. GVTC is calling upon the three governments to also support by putting money to support the Secretariat and to support the programs of GVTC is also calling upon um, the bilateral as well as the multilateral um, partners uh, to see what GVTC is doing and to come and contribute with the funding. We also call upon the private funders because we know that GVT, uh, the DOS also benefit from what GVTC is, is, is doing. Nous sommes en bonne voie, mais nous avons besoin de beaucoup d'appui mais surtout beaucoup de compréhension et de collaboration avec d'autres institutions, euh, puis d'autres appuis à l'extérieur. Au jour d'aujourd'hui, nous nous réjouissons euh, d'avoir euh, mobilisé euh, à travers différentes conventions internationales beaucoup de partenaires à l'extérieur, que ce soit en matière de conservation de la nature, en matière de lutte contre la, contre la pauvreté, contre, contre les changements climatiques, Nous avons mobilisé suffisamment de partenaires extérieurs. Et je crois que en, la conjonction des partenaires étatiques avec les partenaires extérieurs peut permettre aussi bien techniquement que financièrement à GVTC de fonctionner. Et je crois que nos pays en tireraient un grand bénéfice pour nos populations et pour l'humanité entière puisque ce que nous conservons a un impact réel sur la vie des population pour l'ensemble de l'humanité. The GVTC current donor is the Kingdom of the Netherlands through its embassy in the Netherlands and Kigali, but has previously received funding support from the Kingdom of Norway through its embassy in Kampala, USAID, WWF Sweden, Fauna and Flora International, Wildlife Alleys, and the Protected Area Authorities. And you? Get involved in providing support for the realization of the GVTC future prospects.